Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Snaga molitve. Danasnja tema je posvećena 28. susretu mladih s papom Franjom u Rio de Janeiro na koje je išla i nekolicina Karlovčana. Kako je bilo u Brazilu, ispričat će nam Hrvoje Bušić koji je i bio tamo. Koliko vas je krenulo iz Karlovca i iz ovih okolnih zapravo gradova? Krenulo nas je, ja mislim, troje i stvarnosti jedne crkve na kojoj se zove Neokatkumenski put u organizaciji toga te crkvene stvarnosti i mislim da barem još jedan mladić u organizaciji nadbiskupije kao iz cijele Hrvatske. Mislim da je to. Znači, troje, četvero nas je bilo odavde. Da, ipak, Bože moj, Brazil je daleko, treba doći do tamo. Kad ste krenuli? Krenuli smo, znači, 27. I evo, krenuli smo prvo, znači, naša grupa, bila je podijeljena nekoliko grupa, jer su bili dosta velike organizacijski problemi. Za nešto tako treba i dosta novaca i tako ovoga... Tako da smo išli u organizaciju nekih talijanskih kompanija. I evo, naša grupa je išla prvo osobnim automobilima do Milana. Tamo smo u jednoj župi, su nas lijepo primili ljudi. Prespavali smo i ostavili smo aute tamo u tom kompleksu. I onda smo išli na avion rano ujutro. Prvo za London. I onda u Londonu smo čekali neko vrijeme, relativno kratko. I onda na avion za Rio de Janeiro. Evo, došli smo tamo. Kako to da ste uopće se odlučili na tako nešto? Znači, otić, znao se kad će biti susret mladih. Kako to uopće da ste odlučili? Ono, reći, nije to jednostavno otić u Brazil na drugi kraj svijeta. Pa evo, baš na ovoj stvarnosti, evo što sam spominjao, u crkvi taj neokatekumenski put, baš je to jedna važna, vrlo važna stvar, ići se naći negdje s papom, gdje god on bio. Ovaj duh je, evo, pokrenuo je sad blaženi, uskoro sveti Ivan Pavel II, koji je stvarno u duši bio, uvijek ostao jedan mladić, koji je imao uvijek mladima nešto za reći. I evo, on je potaknuo te dane, svjetske dane mladih, i na putu su inicijatori puta, evo nešto ću, reći ću par riječi o tome, su prepoznali da je ovo stvaruje jedan prolazak Božiji. Da je ovo jedan centralni moment gdje mladi čovjek se može susrti sa srži ovoga što Isus Krist je postavio na zemlji. Da je to ovaj petar, ova stjena na kojoj je sagrađena crkva. I da mladi imaju posebno jednu milost, jednu pomoć, vidjeti na ovom susretu što Bog uopće hoće od njihovog života. To je taj cilj. Zato je to uvijek zanimljivo. I za mene je bilo tako. Ja kad sam išao prvi puta, 2005. u Keln. I moje pitanje je bilo, Bože, što hoćeš od mene? Da idem u brak ili hoćeš nešto drugo od mene? I Bog daje vrlo jasne odgovore na ovo. Ako ga se stvarno iskreno pita. Ja sam, Bože, otvoren na tvoju volju, što hoćeš od mene? Bog će odgovoriti sigurno. Kroz samo putovanje, kroz probleme na putovanju, zdravstvene, financijske, organizacijske, bilo kakve, ili naravno kroz ove stvari koje su prirodne, da tako kažem. Kroz neku katehezu našeg biskupa, kroz katehezu nekog kardinala, a ovoga najviše kroz ono što papa kaže. Recimo, mene je osobno odirnulo kad sam ja bio prvi put tamo, znači u Kelnu, došao je praktički novi papa, Ivan Pao II je bio umro, to je bilo godinu nakon toga, i šta će sad ovaj Benedik XVI, prvi susred s njime, šta će on reći? I on je napravio jedan prekrasan uvod u vjeru, jedno klanjanje, što je bilo, na svaki susred mladih ima u subotu jedno bdijenje sa papom i gdje ima klanjanje. I to je jedna, kad par miliona ljudi ostane u tišini, ne? To smo malo doživjeli u Zagrebu kada je bio papa sada nedavno, ista stvar. U sred gradske ove vreve smo bili na trgu Bana Jelačića i svi mladi što su bili tamo, ptice su se čule da pjevaju. Ni glasa od nikoga, fantastično nešto, stajati pred gospodinom u sred jedne sekularnog praktički okruženja, ništa. 
A kako je to izgledalo kad ste došli baš u, u Rio? Koliko, koliko vam je trebalo u biti? Dok, spomenuli ste da je bilo i nekakvih ono i problema i svih tih i organizacijskih i financijskih. Kako je bilo to kad ste došli tamo? Ve, pretpostavljam da, je, da su ljudi već došli, da je, da je vladala. I kakva je atmosfera vladala? Pa ja, mi smo se ovoga iznenadili. Uopće, mislim, to treba ipak organizirati da ono, dođe ti, ne znam, 30, ma i 30 ljudi je dosta, ne? ali nas je bilo i više. I onda da dođu svi, ti ljudi koji smo smatrali možda i malo siromašniji, ne? organiziraju neke kombije, pa uzimaju naše ogromne kofere, pa ih bacaju unutra ne? i tako da uspjeli smo se nekako strpati u, u te aute i doći u jedno mjesto, prvo ne, ne u sam Rio, Uh, nego ne, iz aerodroma u uh, Duke de Kašijas, ne, je ta biskupija i sam grad, ta Kašijas, ovoga, uh, koji za naše prilike je velik, za njih je gradić, ne znam, mislim da su rekli imamo 750 tisuća stanovnika, znači ko Zagreb možda nešto malo manje. I evo, doveli su nas tamo u tu župu koja ovako izgleda za nas, naše prilike možda malo derutno, malo ne, onako, nije baš na šminka, da tako kažemo ali od početka jako, jako srdačno. I to cijelo mjesto je jako zanimljivo. Mislim da je to možda jedno predgrađe. <kuh> Oni imaju te, vjerojatno ljudi znaju za ove favele, gdje je baš ono samo siromaštvo i gdje vladaju različiti bosovi, narko ili ne, sad nije bitno. A ovo je jedno predgrađe koje, mislim, to izgleda čudno u najmoju ruku. To je Uh, iz, baš kulturalni šok jedan. Ne, to su ulice, relativno kratke svaka ulica za sebe. Uh, ne može se reći da, su, da, da je ulica ono prljava i to. Ali su kuće, su, glavno nemaju fasade ili su porušene. A na, ti, na tim skoro ruševinama su najmodernije satelitske antene. Ovoga. To su, svaka ulica ima po dvije autopraone i, i o, svi auti se sjaje recimo tamo. To je ono, kuća može biti kako hoćeš, ali auto se sjaji, ono, to je, mora biti. Dobro, nešto slično i kod nas, da. u nekim dijelovima. Onda da. svaka ulica ima i barem jednu sektu ima, ne? Ovako stoji natpis crkva, toga i toga, to, ono, ta, tada i tada i nešto se ono, čuje iznutra. Onda no, uglavnom imaju svaka ulica neke, neku svoju uh, kafić ili disko, tako da svaka ulica ima neku svoju organizaciju čudnu. I tako, mi smo, nas su odveli u jednu školu, malu, jedan razred praktički ima, e, još je bila jedna krajnja soba, ne, tako da ono, dvojili smo naravno muške od ženskih, jedan muških je bilo puno više tu, tako da smo imali to, tom većem razredu, onda žene su bile odvojene u jedan poseban ovoga dio. I šta još mogu reći o tome, da su nas, ne znam, prvu noć su nas ubili komarci, su nas iskasapili skroz, to je bilo... Stvarno strašno, to je, poslije smo otkrili autan, stvarno da ima. <laughs> I poslije, dobro, poslije nije bilo tako strašno. Tu smo bili, evo, u toj župi ovoga, par dana. E, uvijek je tjedan prije nešto što dođe papa su ovako kao jedan misijski tjedan. Tako da to je za nas bila ta organizacija. Skupa smo bili tamo sa, e, sa ljudima iz Novog Zelanda, iz e, SAD-a. I mislim da iz još jedne zemlje, sad ne, ne, ne padne mi na pamet od kuda. Ali bez obzira na te kulturološke razlike, e, ono što vas veže, a isto je, je vjera. To je bilo, to, to se vidjelo najbolje na Euharisti, koji je zadnji dan, kad smo imali tamo u nedelju, ne, gdje smo svi bili skupa i, ne, t, i ono što nas je ujedinjavalo tamo je da ono, svi stranci se prilagođavaju župi. I onda sve na portugalskom, pa ono, pijavamo, plješćemo, one su vrlo ovako dinamični. Ovoga, I ne samo u sambi i nogometu, nego onda i euharistija koji ima i misa je takva, ne? pa onda evo, smo se udjelovali u tom. Ali bez obzira i komarci i svi problemi, e, sve je to nekako palo u, u, u drugi plan. E, pretpostavljam i, i na bdjenju koje je bilo na Copacabani, koji su neki mediji prozvali Papa Cabana. <laughs> e, ovoga, kako je to izgledalo? Pa, znači, u oči. Da, u oči. znači, onda iz tog Kašijasa smo se preselili jedan dan u, u Rio, u, u jednu župu tamo. E, mislim da je bila gospa od e, Nosa Signora de Gloria, znači naša gospa od Slave. E, I tu su bili veliki organizacijski problemi. Ovoga, neki ljudi tamo ovoga, su se dobrovoljno ponudili, 
da nas uzmu k sebi, ali kad dođe taj trenutak, onda neki odustanu i tako. Tako da je potrajalo skoro cijeli dan dok smo mi našli ovoga gdje ćemo biti i tako i bez hrane i bez dobro vode su nam dali ovoga, ali bilo je malo ovako. Uglavnom evo, smjestili smo se i to je ono, organizacija malo ovako, ne znam kako da to... Manjkava. Malo manjkava, da. Ali oni to nagdo dok nađuju nevjerojatno sa tim ljudskim elementom. To je... Niko od njih se ne boji postaviti leđa, saslušati, ući u problem, pitati kogo treba, dati svoj mobitel da nazoveš i riješiš stvari. Tu uopće nije bilo problema. Stvarno su pokazali fantastično veliko srce. Jel se zaista vidi da je Brazil jedna od zemalja u kojoj kršanstvo je bitan dio njihova života? Uvijek se Brazil spominje kao jedna od zemalja u kojoj se baš kao primjer su zemlje prave, kršćanske? Pa vidi se da ti ljudi imaju jedan taj duh. Jedan duh sigurno Isusa Hrista koji im daje jedno veliko gostoprimstvo. To je, mislim, jedna velika stvar koju je Bog blagoslivlja. Ali s druge strane imaju one dosta problema tih strukturalnih u društvu. S jedne strane ono veliko bogatstvo, s druge strane veliko siromaštvo. I Vidim da tu se otvorio kao jedan rascijep gdje ljudi su postali dosta nesigurne, pogotovo u ovom vremenu koje se tako brzo mijenja. I to je otvorilo dosta mjesta tim sektama, baš ne, što se vidilo u drugom gradiću. I tako mislim da je ovaj dolazak pape sad veliki blagoslov, ne, da ljudi se vrate praktički u crkvu, da vide da im crkva nešto može reći, ne, da na neki način se vrati na izvor. Zato je to bilo fantastično. Da se vratimo, to je bio susret mladih i mladi iz cijeloga svijeta su se okupili tamo. U razgovoru sa mladima iz drugih zemalja, što je ono zajedničko što ih sve muči? A što bi htjeli recimo da se promijeni, a pronalaze recimo nekakvo rješenje ili nazire se u vjeri? A mladi, ja mislim da je kao prvo u današnje vremena veliko čudo da uopće mladi dođu i slušaju Boga. Ja mislim da to je jedno veliko čudo. Tu se već vidi, ja mislim da tu se već može prepoznat Bog. Kad se danas i pogledate i ovdje, a i tamo sigurno, mladi šta traže, dobar provod, najviše to. Sad s kim i stupnjevat se može, manje ili više. I da ti mladi mogu prepoznati da Bog njima nešto ima reći za njihov život, da im može reći Papa. To je jedna fantastična stvar. Zato vidim da i Papa sa svim srcem je u tome. Vidi da ovo je budućnost. Bez Boga nema ništa praktičkih budućnosti. Ti možeš voziti negdje, ići s nekim ciljem, na koncu se vidi da je to uprazno. I da ti mladi dolaze s tom nekom nadom tamo i da dobiju jedan rič za svoj život, mislim da je to ta glavna poveznica. U biti, ko se danas može staviti na takav jedan put, projekt koji praktički je na neki način na koncu i bez veze, samo izgubiš novce i osjećaš se umoran, ako nema nešto ozbiljno iza toga. I u biti samo to mogu mladi. Stari su nekako već cijepljeni protiv toga. Ja već vidim, ja imam sad 35 godina i sad ja više nisam išao praktički kao mladi, nego sam vodio jednu grupu i ja vidim da je to već sa fizičke strane mene bilo jako naporno. Da čovjek ipak treba biti mlađi da uđe u to. I da mladi imaju jedan svoj entuzijazam unutra, da nije im se problem za nešto pomućiti da svaki dan dočekuju s radošću šta će sad biti, nema, neće biti problema, preživit ćemo i ovo, ne, i tako. Biti s tim mladima, sam i sam čovjek postane nekako unutra mlađi. I mislim, evo, ono, hvala Bogu što nas je tako stvorio da imamo tu fazu gdje možemo ući u jedan rizik života ne razmišljajući previše o tome, ne. Jel to je u biti ono što Bog govori i starijem čovjeku. Ako se uzdaš u mene, gdje je briga za sve drugo, ne. Ja ću ti dati sve. To je ono što mladom čovjeku nekog automatski dolazi. Dobro, to svjedoči i ova brojka od, koliko se spominje, dva milijuna mladih koji su, koliko ih je zapravo bilo. Sad teško je procijeniti i govoriti o brojkama, ali izgleda da je svima njima to bilo potrebno. 
Da, izgledam, dva milijuna ljudi, dva milijuna mladih je bilo čak iz zemalja okolo, ne, još dodat brazilce. Da, da, tako, na Kopagabani, ne znam, nas je bilo ovoga, more, bilo more pravo i more ljudi sa ove strane. A Kopagabana sama, to je nevjerojatno, kad čovjek dođe tamo pa vidi to prostranstvo, a onda, druge, kad dođu svi ti mladi, ne vidiš ništa. Ne, bili smo na koncu, ono, ko sardine. A kad ste se vratili, kad je povratak bio? Povratak je bio, mislim da smo se vratili četvrtog osmog. Da, istom praktički putem Rio, London, pa onda natrag. Kako ste i došli? Da, da, tako je to bilo, da. I evo ovoga, šta bi još mogo reći? Kako, što ste ponijeli kući? E, to je ono, recimo, kao prvo taj susret sa papom, opet je bilo bdijenje. Opet je bila euharistijsko klanjanje pred presvetim, ne, tih milijone ljudi. Onda, evo, jedna papina riječ. Vi ste tu, niste tu došli slučajno. Bog ima jedan plan s vama, s to, da neko to čuje u tim godinama, ne znam, 15, 16, 17, 18. Šta bi ja danas dao da sam to u to vrijeme čuo? Poštedio bi se puno gluposti u životu. I onda dolazi ne tamo to vrijeme kad se prespava. I to je isto zanimljivo, jer cijelu noć neko ide, neko odlazi, ide se i na WC i tako dalje. Zaspeš ujutro se probudiš sa skroz drugim ljudima oko sebe. Ja znam da je baš jedna slika ovoga. Su se okružili, ovako su napravili svoju rupu, jer je pjesak, sve brazilske zastavice i unutra spavaju. Ja otvorim oči i evo ih samo su nastali tamo. I onda evo, ta misa sa papom. Nešto vrlo snažno ovoga... Ako mogu iz svoje osobno neiskustvo, nego što povezati sa kelnom, što sam počeo, za mene je bilo presudno. U kelnu, kad je papa rekao, kardinal Meisner, koji je domaći tamo u kelnu, je ovoga, još to produbio, da gospodin ima jedan način zvanja. On ti kaže na neki način u svakoj situaciji, a posebno ako zove na posvećeni život, on kaže dođi, Ostani i idi. I sad svako može prilagoditi na svoju situaciju. Recimo za mene znači u tom trenutku dođi u sjemenište, budi sa neko vrijeme sa mnom, da nešto se dogodi. I onda će biti jedno poslanje. I sad, nakon osam godina sjemeništa, sam bio tamo i bio sam poslan u jedno poslanje, praktički tu u našim krajima više, prvo u Austriji, pa u Makedoniji, pa u Bosni i Hercegovini. Da bi sad došla jedna faza, za mene nova, kad se vraćam u Njemačku. I šta kaže ovaj papa sad ovdje? Ovaj papa kaže pak ovako, da gospodin sad kaže, evo, idi, ne boj se i služi. Znači, meni se to spojilo, kao da je ono, jedan Petar i ono, Bog kroz njega, gospodin mi je konkretno pokazao stvari šta da radi. Znači, vrijeme da se vratim u Njemačku, da je bez straha i da služi. I tako je ovoga, svaki od tih mladih, vjerujem, ovoga, posebno očekiva nešto sa svoj život. Ne velim, ovo je stvarno... Jedan prolog gdje Bog ti konkretno govori, ako ti hoćeš. Bog ti konkretno, i mislim da, zato je to neprocijenjivo. Mi smo, evo, trebali smo naravno i financijsku pomoć, ne malo, tu. I pitali smo po gradu tvrtke i tako dalje i u gradu, na gradu načelnika, bili su vrlo veliko dušni. I sad, ali kako nekoga zamoli za to, ne, mislim, u današnjim prilikama nema niko novaca, ovoga, i, mislim, kako objasni da je sad ide tamo, ne? Je gubitak, je vremeno, što sam već rekao, i novaca, i umora, i zašto sad idem samo vidjeti svijeta. Je li to turizam ili nije? Jel će mene neko plaćao da se sad zabavljam malo tamo u Rio de Janeiro? I zanimljivo je da Bog isto djeluje s ove strane, da nadahnuje njih, da vide da nije to tako bez veze. Da je to jedan, ono, i da toliko mladih je došlo, ne? Pa koliko mladih je došlo iz Europe? Koliko iz Hrvatske na koncu? Evo, u organizaciji neokatekumenskog puta, je došlo, mislim, preko 250 mladih i ostatak Hrvatske još iz biskupije, znači 50-60. 
Znači, a to je, ja mislim, na najmanje 2000 eura ne? je došao, je košto put. Bog je providio. Evo, išli smo. Mislim da ko je pitao ko kuca, točno se ostvari ona riječ. Ko kuca, ovoga, otvorit ćemo, otvorit ćemo se. se. Evo, tako da, da je Udan uspio taj projekt. Ovoga, ako mogu reći nešto, par, par Naravno. riječi ovoga, o putu neokatekumenskom. To je jedna stvarnost koja, evo, meni je, mogu reći, spasila život. Zato jer ja sam ovoga, e, bio, tako, kako da kažem, tradicionalno vjernik, ono, ništa, ništa posebno, nedeljom na misu, ovoga, ali ta nedeljna misa, e, iako sam išao svaki put i ne mogu reći da mi nije pomagala, ali to je bilo to, vrijeme za Boga, a ostatak jedna je bio vrijeme za mene u srednjoj školi na fakultetu. I to vrijeme za mene je me sve više ubijalo. Uh, <kuh> I na koncu sam došao u takvu jednu uh, životnu krizu da više nisam znao kako dalje. Evo, ja sam studirao ekonomiju i da bio sam dao sve ispite. Još mi samo ostao diplomski. Ali sam onda pogledao sebe i, i ovaj svijet i, uh, i bi, našao sam se jedno strašno besmislo. Za koga ja to radim? Za koga ja učim? Uh, I u tom trenutku, evo, mislim, došli do, do, do jedne depresije, nije to bilo sam tako jednostavno kako je sad pričam, ne. Ali uglavnom sam izgubio ono i volju za život i taj diplomski sam razvlačio tri, tri godine, ne, nakon što sam dao svoje ispite. Nisam mogao dalje. I, evo, Bog dopušta takve situacije da govori nama za naš život, ne. I tako, meni je govorio u, na župi, u župi Kamensko, Preko, preko nekog tukovenskog puta. Ne? Prvo na jednom prekrasnom dijenju e, e, vazmenom koje traje cijelu noć. Gdje ja sam stvarno kroz tu, to bogatstvo tih čitanja svih skupa kad se to ne, bilo jedno krštenje prekrasno. Ne? Vidio sam da zahvaćao moj život i kaže evo ima nade za tebe. Ako ćeš evo ja sad ulazim u tvoj život napravit ću nešto sasvim novo. Ovoga. Evo ja sam uspio uz Božju pomoć onda konačno diplomirat pa sam godinu i pol dana radio i onda evo, malo po malo već se rađalo nešto, neke misli, možda me Bog zove, ne znam, na neke druge stvari. I potvrda je bila baš na svjetskom danu mladih zadnje, ne. mjesec dana poslije, mi idemo na jedan susret, uh, jer ova orijentacija je jedna prilično ovako misionarska. Ako Bog me zove, idem kamo god hoće, ne, one pobrinuće se za sve u ovom životu. Tako da idemo na jedan susret u Italiji, u mjesto koje se zove Porto San Giorgio i onda praktički ždrijebom nas izvuku, evo, možeš. Ja sam dobio keln, tako da za mjesec dana, nakon svjetskog dana mladih, sam se vratio tamo. A sam, sam put je jedna stvarnost koja je nastala 60. godina u, u Španjolskoj, u Madridu. Ne? Da jedan, jedan tada priznati slikar, praktički, koji je već sa 20. nešto godina dobio nagradu za životno dijelo. Uh, on je imao sve, sve i ta, ono, slavu, novac, što god je htio i besmisao. To je bila isto jedna stvar koju sam čuo, koja je mene takla, isto jednom besmislu. I kroz tu svoju egzistencijalnu krizu, ovoga, on se isto pita gdje je Bog, gdje mogu naći Isusa Krista. I čuo je tada papu koji je govorio ne, da, da će obnova crkve doći preko siromaha. I on je to čuo i otišao je živjeti među siromahe tamo u jedne barake koje su, su četvrti grada koji se zove Palomeras. I nije, nije htio raditi ništa posebno, htio tamo samo biti s njima i čekati Isusa Krista, vidjeti kako djeluje. To su bili ovoga, ljudi ono, najniži, najnižih, ne znam, lopovi, prostitutke, cigani koji su stali, slali svoje žene na, da se prostituiraju, da, da kradu, da prodaju bižuteriju, ne znam, takve stvari. I malo po malo su gledali tog, tog luđaka, čudaka što živi s njima ono, i po malo su ga pitali, dobro, šta ti tu radiš? I e, pitali su ga, dobro, a šta ti je to, bi imao Bibliju, šta ti je to, imao jednu gitaru? I e, stvorila se oko njega jedna zajednica, ljudi koji su slušali riječ Božu, koja je počela mijenjati njihov život, da, 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 ti, da su prestajali krast, da su prestajali se prostituirati, bez da im je on ništa govorio, sama riječ Božja. I to je vidio tada prvo župnik u tome mjestu i onda poslije kardinal Madrida. I tako ta stvarno se počela onda, poslije su pozvali u Rim, istu stvar je morao napraviti od početka, ne, da se karizma, crkva ima takvu mudrost, ne, da napravi, da vidi da se to stvarno istina. Ista stvar se dogodila ovoga, u siromašnom jednom dijelu Rima, negdje je počeo da je smjestio se praktički jedan kokošinjac tamo 
je bio i opet mladi su došli do njega, šta ti tu radiš, ista stvar je nastala ponovo. Poslije je crkva prepoznala da tu se paralelno sa drugim Vatikanskim saborom se stvorilo jedna inicijacija u vjeru. Kao što u staroj crkvi postoje jedan katekumenat. Tako su sada crkva prepoznala, posebno sa drugim Vatikanskim saborom, da iako su ljudi danas kršteni, kršteni su kao dijete. A poslije gdje je ostala ova inicijacija u vjeru? Mi očekujemo danas od cijele atmosfere, danas od gaja nekako. To je prije funkcioniralo. Bili smo na selu, išli smo u župu i svećenikama je to govorio i naša obitelj je živjela kršćanski. Danas, u današnje doba, živiš u gradu, vidimo danas kakvi su mediji, vidimo danas kako se hoće odgajati djecu, šta se stavlja na prvo mjesto, novac, uživanje i to. Znači, odgoj sam od sebe ne funkcionira. Znači, potrebna je jedna inicijacija u vjeru ozbiljno. Tako da se kongregacije Vatikanske su gledale što se to stvorilo i vidjeli su da u isto vrijeme kad su oni napravili to teoretski na papirima, se ovo stvorilo u isto vrijeme na duh sveti je potaknuo istu stvarnost. Oni su gledali, gledaj, mi smo napravili ove otape ovako, a vi živite već to. Nevjerojatno, bili su iznenađeni. Tako da evo, danas se ovoga put je pristane u Hrvatskoj i u Karlovcu, evo mene, ja mogu reći da mi je spasio život. Da ne samo spasio, skoro su krenuo, da ja ću sad postati svećanik. Pa to meni nije bilo ni u peti prije, ja sam si htio ženiti imati možda četvoro djeca, to mi je bilo, to je već bilo veliko dušno. I sad kad Bog je, evo, Bog je fantastičan, Bog, evo, nevjerojatno. Mi ćemo cijelom neokatekumenskom pokretu posvetiti još jednu emisiju, tako da nemojte sad baš sve otkriti, ali imate ujedno i dvije najavice, ako sam shvatila. Da, što se tiče neokatekumenskog puta, bit će uskoro u dugoj resi. Će biti ovi susreti, kateheze, gdje će se, evo, to je jedan navišta vjere. Ne, kao prvo možemo reći, to je kateheze s ljudima, misle šta je sad to. Ali to je jedan navještaj vjere, ono, ozbiljan. Sam navještaj će biti 29. rujna u crkvi Svjetog Antuna u Dugoj Resi. I onda to će se nastaviti kroz kateheze koje će biti ovoga nedeljom i četvrtkom, 19, 19 i 30 ovoga u to vrijeme. Evo, ko je zainteresiran, ja stvarno mogu reći da ovaj susred spasava život, kome možda to ne treba ili misli da mu ne treba, može dobiti jednu, stvarno vidjeti jedan uvid u kršćanstvu, što je u biti moja vjera. Tako da pozivam se od sveg srca. Hvala vam na gostovanju, a vama, dragi gledatelji, želim ugodan ostatak dana uz program televizije Četiri rijeke.